Belsen. Ich heiße Vivian Belsen und es ist mein größtes Wahlgelegen, Eis zu vergessen, im Namen von einem Komitee für Jiddisch bei der Toronto Jiddischer Föderation. Unser heutiger Programm ist der einzige Programm auf Jiddisch, für Mescher Toronto's Holocaust Education Week, die Woche und Kurven der Ziel. Es ist Tage ein größtes Covid bei uns, zu haben Professor Jitzrock Niborski von Paris als Gastrechner. Sein Referat wird, wird euch sein, unser neunte jährliche Simcha Simchowitsch Lektion. Über 30 Jahre ist Simcha Simchowitsch gewinner Mitglied von unser Komitee für Jiddisch. In 2013 hat man euch gestellt, die jährliche Lektion in sein Domen Kedei ihm zu beerben. Wir sind sehr zufrieden, als sein Tochter Ita und ihr Mann Vince Mandarano sind mit uns heim auf Zoom. Trotzdem, wo Simcha Simchowitsch ist geboren worden in Polen in 1921 und ist erst gekommen, kein Kanadier noch in Polen, ist er bekannt wie ein Kanadier jüdischer Schreiber und Poet. Kimat bis dein Teut in 2017 ist er tätig gewesen in verschiedenen jüdischen Organisationen gewidmet mit der jüdischen Sprache und Kultur. Ich bin sicher, als dem Hobbit wollte sich sehr gefreut zu wissen, als unser heutiger Gastredner ist Professor Jitzhock Leborski. Professor Neborski ist der Visa-Präsident von dem Pariser Jiddisch Center. Und er ist ein bewusster Lehrer, welcher hat gelernt, Jiddisch bei Universitäten, nicht nur in Paris, aber auch in vielen anderen Städten, in Misrach, in Meire, Europa, in Amerika und in Tel Aviv. Professor Neborski ist bekannt in jüdischen Kreisen wie der Mechaber von verschiedenen Wörterbüchern. Jiddisch-Spanisch, Jiddisch-Französisch und speziell sein Wörterbuch von Leuchten Kreuzisch für die Gewerte und Jiddisch. Aber er allein ist ein Poet. Und in 1996 ist er schon eine Sammlung von seinen abgeklebenen Lieder und Prose mit dem Titel von der Pustenfass. Aber ein der, ich will vorstellen, Professor Jutrop Neborski, ich will ähm, sagen, dass ihr euch alle haben gehabt bekommen, ähm, an der Monen von Zoom, mit, mit der Epscher Show zurück. Und in dem, der, der Monen ist gewesen ein Link zu etliche Lieder, wo ähm, Professor Neborski hat gewollt, als wir so lernen, vor, vor unser Programm, vor dem, was wir anheben. Euer hat es nicht bekommen, es ist, es ist in Chatkästel. Ihr kennt es denn jetzt, den Chatkästel? Aber wir wollen nicht nutzen, dem Chatkästel für Fragen, sondern so weiter. Euer hat eine Frage oder eine Bemerkung oder ein Kommentar. Stell es da rein in Q&A-Box, in Q&A-Kästel. Und ihr könnt, ihr könnt stellen Fragen, in welcher Sprache ihr will. Und, um, und Professor Niborski, wird ähm, entweder die Frage, sind das euch weiter, noch sein Lektion. Und jetzt ist es mein größt, größt Covid vorzustellen, Professor Jitzrock Niborski. Ja, no, schönen Dank, Vivian, und äh, ich begrüße äh, jeden einen mit Eulem und alle zusammen. Und lassen wir uns auch Tage nehmen zu unserem Thema. Die Thema ist äh, bei euch Aaron Zeitlins Kurbenpoesie. Äh, und äh, sie sehr breite Thema 
Äh, ich habe nicht gewollt, habe mir zu viel Zeit zu den rein vier Proten, äh, biografische und bibliografische, etwas will ich sagen. Aber ich habe auch zugegreht, und ihr werdet es bald sehen, äh, ich habe auch zugegreht, Materialien, was ihr wird bekommen nach der Lektion, also herum, als euch überhaupt nicht oder gedenkt nicht genau, was ich habe gesagt, wegen biografischer, bibliografischer Informationen, wird ihr es haben nach dem Metallproten in der Reihe. Ich habe die Dose, die biografische Daten, Lebensdaten und die weitere, die bibliografische Daten und zum Sofa Bilder genommen von einer Ausstellung, was der Pariser Jüdisch Center Medienbibliothek hat abgegeben, allen Zeitlinien und seine Schaffung mit zwei Jahren zurück, ist dort noch geschöpft, die Dose Materialien und ich will sehr gierig herüberfliehen über die Biografie. Aaron Zeitlin ist geboren geworden in 1898. Er ist gewinnt der Sohn von dem sehr bekannten religiösen Philosoph, hebräischen und jüdischen Schreiber, Journalist, Denker, Hillel Zeitlin. Hillel Zeitlin ist euch gewinnt eine wichtige politische Figur, was hat gelegt ein Stempel auf dem jüdischen Leben in Misrach Europa von dem 20. Jahrhundert und bis der Zweite Welt noch haben in welcher er ist umgekommen. Er äh, hat sich besetzt in 1908 in Warschau mit seinem Sprache und dort in seinem Zeitlin aufgewachsen und dort mit er angeben schreiben, seine erste Lieder noch wie ein Kind, Lieder auf Hebräisch, sprach, was er dort, sprach, was er dort durchaus beherrscht und auf welcher er hat geschaffen, frei, sein ganzes Leben. Und äh, später, wie äh, der Wachsling, euch auf Jiddisch. Äh, Junge hat in einem gewissen Moment äh, getracht, er sich zu besetzen, besetzen in Eretz Israel. In jedem Fall, er ist eingefahren, in 1920 verbringt ein Jahr in der Zisroll, gearbeitet wie ein hebräischer Lehrer, aber so 1921 sich zurück umgekehrt in Europa, sich besetzt in Warsche und dem hebt sich an sein größer literarischer Marschrut. Keinem Kohl schreibt er Poesie in die 20er Jahren, Poesie. Und äh, der Riker äh, ist seine Inspiration, sein Thema, die, äh, der jüdische Mystizismus. Äh, Zeitlin ist aber gezeigt als äh, Kunst bei jedem. Literatur, aber auch jede andere Kunst, plastische Kunst, kann sich nicht begrenzen mit dem, was mit Spiegeltop verschiedene in Jahren von dem Leben, Gedanken, Konflikten oder andere Aspekten von dem Leben, kann sich nicht begrenzen mit äh, Suchen, Schenkheit und Stammäusdrücken, die subjektiv geht von einem Schreiber oder von einem Moller, von einem plastischen Künstler. Jüdische Kunst darf gesehen schöpfen von dem, was ist, Leute Zeitlinien, der lebendige Qual von der jüdischen Überlebung und das ist Kabbalah. Und wenn er nimmt sich zu Literatur, wenn er nimmt sich zu Poesie, will er sehen in sich allein am Mamschich, am Vorsitzend von der Schaffung von den größten Kubolen vom 16. und 17. Jahrhundert oder von den größten chassidischen Lehrers vom 18. und 19. Jahrhundert. Er will mit dem Gezeig von moderner Literatur, weil er ist ein moderner Schreiber, aber mit dem Gezeig von moderner Literatur will er äh, weiterziehen den Faden von Kabole, von Mystizismus und äh, bringen für den äh, Eulen von 20. Jahrhundert, für den Jeden von 20. Jahrhundert, bringen die Bilderwelt von dem Säuer und noch eine solche ästhetische äh, Werte, die Wurzeln sich in jüdischen Mystizismus.
die so beruhig, Schreiber mit der Kuck auf Geschichte. Sein Kuck auf Geschichte stammt euch von derselben Bekäuren und er prüft im Ausdrücken in der Form von Poemes, was er dort gedruckt in Meschach von die 20 er Jahren. Aber nach dem in die 30 er Jahren hat er dieselbe Gedanken, demselben Weltmannem geprüft und in einer theatralischen Form und er ist der Mechaber von Erzendlich gute Theaterpieces auf Jiddisch, der Schienen zwischen nicht alles einem gedruckt geworden, nur geschrieben, der Schienen, Telmol gespielt, Telmol nicht gespielt, in die Jahren zwischen 29 und 39, zwischen sie äh, Dramas, äh, Komödies, Farsen, andere, was ist schwer zu definieren, was sie sehen. Der Riker ein wichtig theatralisches Werk und Tacke, das theatralische Werk, kann man sagen, noch ihm das Leben, weil in 1939 ist er eingeladen geworden in New York durch Morris Schwarzes Kunsttheater. Morris Schwarz hat sich gegründet zu stellen, zählt den Sapiese und er hat verbeten den Mechaber, er soll kommen helfen, stellen die Pièce. Zeitlin ist geworden, im März 1939, versteht sich, als er hat schon damals gewusst, gefühlt, als äh, in Europa wird Bekorev wären schrecklich und, und besuchen. Und er hat äh, seien dich in Amerika geprüft, Bemühungen zu sehen, über kann überbringen an ihn sein Besprochen, der Ricker dem Taten und sein Weib und einzigen Sohn. Äh, ein Jingle, was ist geboren geworden in 1930. Ähm, es hat sich ihm nicht eingegeben. Und jeder, was jeder wenn, ist die Milchome Eus gebrochen und Zettel ist geblieben, stecken in Amerika, in der Allein. Er hat durchgemacht eine kurze Periode in Kuba, weil sein Wiese ist ausgegangen und bis er hat gekrogen, eine langdeutige Wiese hat er gemusst, wie er sich andere verbringen, etwelche Kadoschen in Kuba. Aber in 1940 ist er schon gewesen in New York und dort ist er geblieben wohnen bis ins Hof von seinem Leben in 1973. Äh, in Meschach von den 40er Jahren hat er sich ein bisschen weiß der Wust, wie es haben sich der Wust, also viele andere Jeden über der Welt, wegen der Proten von dem Kurben in Meschach Europa und in seinem Fall hat er sich der Wust, als ein Tate, Hillel Zeitlin, als ein Bruder Elchonen, was ist euch gewesen, als Schreiber und Journalist, als ein Weib, tolle Perlmutter, als sein Sohn, Zvi Hirschele, und sein Primenik David, sind alle auf verschiedene Fahnen umgekommen in dem Kurden. Er ist geblieben, ein Mensch allein auf der Welt in Amerika. Später hat er wieder Hassan gehabt, ob er was scheint sein Obstandfamilie, ist er geblieben in der Allee. Könnt ihr euch vorstellen, als die Themme Hurben ist bei allen Zeitlinien in der zweiten Hälfte von seinem Schaffungsleben ein zentrale Themme. Wenn ihr dort eingesammelt, schon beim Sof von seinem Leben, hat er eingesammelt alle seine poetischen Schaffungen, die von Vater mir kommen, und euch die später dicke in zwei Band was ich will auch bald weisen. Ich will auch euch weisen, ein paar Fotografien sein, es ist dann, ihr soll sehen, als euer Teus gesehen, Aaron Zeitlin. In den jungen Jahren, das ist ein mein Karikaturbild, was Kinder Künstler hat von ihm gezeichnet. Dort ist er ein bisschen älter und da ist er schon in den letzten letzte Jahren von seinem Leben. Und da sind seine zwei Bände, er hat herausgegeben, andere Bücher früher, versteht sich, aber die eingesammelten Lieder, ihr seht da alle Lieder und Poemes, hat er herausgegeben in zwei Band, eins und zwei, ist, hat er die zwei Band, was nehmen herum seine ganze Poesie, da geht dem Namen alle Lieder und Poemes, hat er sie gegeben nach Haupttitel, Lieder von Kurben und Lieder von Gläuben, weil er so hat er jetzt gesehen sein Werk. Sein Werk besteht über so von zwei großen Themen, Kurben und Gläuben. Und 
der ganze Periode von noch der Milchhobe, dieser Periode, wo in seiner Schaffung spiegelt sich ob, ich sehe dir die zwischen der Verzweiflung von dem Hörben, dem Jesch von dem Hörben, dem verlorenen Gläuben von dem Hörben und dem Kampf zurückzubeugen, zurückzukriegen, zurück aufzustellen, dem Gläuben. Amen, Keseider dich verlieren und Keseider dich zurück gewinnen, die Emune. Ist, äh, ja, nur auch okay, das letzte Bild von Zeitlinien zusammen mit dem größten Poet Avram Sutzkewitt. Sie haben noch gehalten, eine neunte Freundschaft und die hat größte Rechere zählen der von den Zweiten. Äh, und euch äh, angehalten, eine ganz lebendige Korrespondenz, was es später zum Teil publiziert geworden ist. Äh, sagen wir, als der Hürden vernimmt als Zentralort in seiner Schaffung von Nachder Milchome und in die Dosike zwei Band, wieder von Hürden und wieder von Gläuben, hat er gruppiert unter der Themen Hürden von nicht winziger wie 150 Lieder und Poemes von der Sechakel von 800. Ob ihr euch in alle anderen äh, Teilen von seiner Schaffung von noch der Milchhobe, nach vielen gewissen Schaffungen von Fahrer der Milchhobe, ist der Hürden da, euch in einer solchen Lieder, wo sie nicht direkt wegen Umkommen, wegen Treue, wegen verlorener Munde zulieb der Katastrophe, euch dort ist der Hürden voran. Und Avadu Navade in seine hebräische Schaffung. Zeitlinet parallel, gesehen euch geschrieben auf Hebräisch. Nach der Milchom in die 50er Jahren, ihr wird es sein in der Bibliografie, was ich habe auch dort zugegreht, hat er geschrieben große dramatische Poeme auf Hebräisch, auf äh, zu geben eine Ahnung, was für ein Ort der Hürden vernimmt in dem, ist genug zu sagen. Als die größte von den Dosiken dramatischen Poemes ist abgegeben, im Ganzen der Thema von dem Hürden, seine noch wenigen, die geistige und theologische und literarische Gerangungen, was äh, oben sich angeknüpft, herum der Drame von Hürden. Und das ist ein dramatische Poeme, was vernimmt nicht winziger wie 450 Seiten. Ist, stellt er sich schon vor, was für ein Ort, die dosige Themen vernimmt bei ihm. Wir wollen in unserer kurzen Lektion nicht kennen, barrieren zu viel von der dosige Themen. Es wird gewinnen genug, es ist mir wohl gedacht haben, ich weiß, als Mann in der Universität mit zwei, drei Lektionen am Wochen, als wir so bei ihm es kennen, herumnehmen, analysieren, zergliedern, die dosige Risiken Themen bei Zeitlinien. Aber ich habe sich aufgestellt auf etliche Aspekte und gebrängt für sie nicht mehr wie sieben oder acht Lieder für ein Muster. Ist der erste Aspekt habe ich genommen, vorgefiel. Zeitlinien sind nicht der einzige Schreiber, Künstler und nicht der einzige jüdische Mensch, was hat gerade ein scharf vorgefiel wegen der Katastrophe, was rückt sich an. Gewisse Schreiber haben nach vielen noch früher Fahrzeitlinien äh, an uns gebracht und das Gefühl, als es gerät sich da ein schrecklicher Umblick, ein schrecklicher Schritte. Sie haben nicht gekannt, wissen, wie er so in welchem Vernehmen, ob er das Vorgefühl hat, existiert bei der Sache. Nur bei Zeitlinien hat es einen anderen Aspekt und das ist ein ein schwerer, ein problematischer Aspekt, weil es hat zu tun mit seinen mystischen Überzeugungen. Und haben wir ein Lied von Januar 1938, in welchem er bringt daraus ein Gefühl von Gefallenkeit. Persönliche Gefallenkeit, aber er meint nicht nur sich allein, er meint seinen ganzen jüdischen Dor. Und tut er guck, wie er so erstellt das vor. Am Mieder Hund, was dremmelt vor der Bude, liege ich vor dir ohne Mitzwes und ohne Sind. Ein nicht geraten Kind von weiten Eltern leben in Jerude. Ja? Jetzt der Hund mit deures Zurück leben. 
und zu wem er sagte es, zum Gebäude zu wollen. Ja, wirklich verdient, das meint er Gott. Kopf auf Lappe, feuerig in Samt, verwickt vom Fliegen und in mir ist Heulkeit. Die Sonne, dein Wort, was flammt, warmt nur dem Rücken von meinem Feuerkeit. Nur ärgert es sottelt schon in dein Hand, das Gewitter, das Gewitter, das meint, dem Sturm. Ergibt es sottelt schon in dein Hand, das Gewitter, und bis zum Samt ist zugespielt mein Kopf, bin er den Himmel in ein Feier, die Knob, dein Blitz voll zittert. Zerinnen wird mein Schlaf, die leichte Teue. Bald lost dein Sturm sich galopp, und es reißt sich ab. Und es reißt sich von der Lappe ab, mein Kopf, und ich will wollen. Was sagt er uns da? Er redet zum Rebäunischen Leuten, und er sagt, dass er der schreckliche Sturm, was er Fehlt ihm schon, was er sieht ihm schon vor uns. Das kommt von Gottes Hand. Ja, nicht in andere, nicht finstere Keuches von der Menschheit. Nur das ist dem Rebäunischen Lollem nimmes geworden. Der jüdische Dorf mit sein Gefallenkeit, mit sein Kleinlichkeit, mit sein hintischer Madrege. Und die Katastrophe, und nicht nur der jüdische Dorf. Die Menschheit wie eine Ganzkeit, ja, meint nicht das Zettel, begrenzt sich zu tadelndem Jid. Die Menschheit wie eine Ganzkeit verdient sich als eine Katastrophe, was wird, also zu sagen, sie reinigen. Ihr seht, was für ein gefährlicher Kuck das ist. Zettel hat später gemusst, sich stark schlagen, auch hat für sein eigenes Gewissen fährt er dem Kuck auf dem vorstehenden Kurven. Und noch stärker ist das in einem zweiten Lied, geschrieben in Havane in die ersten Wochen vom Krieg. Es ist nicht mehr wie ein Fragment. Da redet in erster Person der Rebäunische Leute. Gott allein, selbst Zeitling, stellt da rein dem Rebäunischen Leute mit Moll, die weiter die Gefersen. Sie haben geschocht in die Schlachter, die Schächter. Und ich habe geschwiegen, ich, Gott der Gerechter. Sie haben gemeint, als ich bin auf der Eltern. Oh, ist es, sei die Menschen, haben geschocht. Wer sehen sie die Menschen, was haben geschocht? Er meint, die erste Welt will kommen. Er meint, die Pogrome von 1919, 1920. Er meint die weiter dicke Pogrome und auch die weiter dicke Blutvergießungen über der Welt. Die Menschheit tut das. Sie weiß nicht von etwas anderes. Sie haben geschochten die Schlachter, die Schächter. Und ich habe geschwiegen, ich Gott der Gerechter. Sie haben gemeint, dass ich bin auf der Welt. Und jetzt, wie also reagiere ich jetzt, der Rebäunische Leulen? Arois bin ich, Völker zu treten in Kälte. In Kälte, also wie man tritt Wein, ja. Also wie man tritt Wein, also ich bin ich arois, treten Völker. Ob Edom getreten, ja, Edom. Edom, das ist Eisef, das ist der Name von dem ewigen jeden Säune. Ja, ob Edom getreten, ob Umrecht geschlacht. Mein Wein ist gekältet und spurpurt mein Tracht. Mein Tracht ist jetzt befarbt mit Reut, mit Purpur, von dem Blut, was ist also wie Wein, was ich habe getreten. In Überkraft trete ich, trog Brand in die Hand. Ich darf sie ihr Welt nicht, ich habe sie verbrennt. In, mit dem Impet von seinem meschichischen Brenn hat Zettel sich da ausgeglitscht. Wie es haben sich ausgeglitscht, andere Schreiber, nicht alle, jeden. Als Schreiber, denke ich, welche haben mitgerissene von einem mystischen Impuls gemeint, als willkommen kein Leiter in die Welt, als willkommen kein Wenig in die Welt, ja? ist mit einem Koyach, mit einem meschichischen Brenn, ist Zeitling Ariber getreten auf der zweiten Seite von dem klaren Verstand, Norderot, das bald zurückgezogen, 
Und in seine weitere Gemieder hat er kein Mal mehr in Stieber gehasert. Und in 1946 hat er geschrieben, ach, er hat ein Lied auf die Dose geschuldet, wo sie das auch der Leute zu schreiben in Havane in den ersten Wochen von dem Krieg. Ich habe es gewollt, der Mann dir zu sagen, weil von dem kann man sich etwas ablehnen. Also viele der edelste Geist, wie das ist gewesen, Aaron Zeitlin, was sein Kultur ist gewesen, ähnlich scheint, ich habe es vergessen zu sagen, früher, aber das ist gewesen, nicht nur der gewaltige Kenner von Jiddischkeit, von jüdischer Wahrscheinlich, sondern auch von Weltliteratur, von Weltkunst, russische, deutsche, polnische, englische, französische Kultur, oder die hat mamisch in Keschene. Und der Dosiker Edler Geist hat euch, sagt ihr kennt lassen, verfiehen von seinem mystischen Impet und schreiben etwas, was ist schrecklich und was ihr dort auf dem Gerät gehört habt. Wir können sich ablehnen, als äh, Meschichisen ist ein äußer gewöhnlicher Gedanke, ob ihr das sehr besuchen, im Mann zu wenden zu der politischen Wirklichkeit. Zeitlin hat es verstanden. Sofkul Sof hat er es verstanden. Äh, jetzt gehen wir darüber zu einem zweiten Moment, nicht am Moment von Korgefühl. Zeitlin wohnt in New York. Und in New York ist Scha still. Amerika is nog niet daarin in Milchome. Wenn Amerika is daarin in Milchome, heeft men ook in New York gewerkt zeer goed. Aber da in 1941, scha, stil, schein, frieling. Und der Schreiber, der Poet, kann nicht vertragen, dem Weißreuze zu dem Konflikt zwischen der idyllischen Panorama, was er sieht, darum sich, und dem Sturm, was brennt bei ihm im Herzen. Weil schon in 1941, man weiß nicht im Proton von dem Kurben, aber man weiß, es ist schrecklich und es wird sein noch schrecklicher. Schreibt er das euch. Ein in der Früh in der Bronx, ob ich sich verguckt auf ein einziger Wolken zu La Blons, wo so wie ein Kinderkorb geruht, in einem ledig blauen Himmel über Clermont Park. Und ob auf eine Minute vergessen sich in Gott und so hat sich mir getracht, der Regen, alles ist gut, Gott, alles ist schlecht. Und es weiß der Himmel, was er tut. Gott, das Herz, was hat Kind Trist nicht, schreit, als er weiß nicht. Hat ihr als eine Stimmung, was er sich über, ob er auf einem mehr entwickelten Neufen in dem weiterwickelten Lied. Er entzählt den Vorzug in einem Autobus zwischen Grand Rapids und Detroit und er sieht die Landschaft von einem Amerikaner Herbst. Es ist da geherbst, ob er was, die Bäume stehen in einem Gold und in einem Reut von seinen Blättern. Die Sonne wärmt noch ein bisschen. Die Felder sind breit und reich und lichtig. Die Bäume stehen stolz. Gott sei welken, ja. Zeitung hat lieb, uns zu trachten, Ver Verben und Werte von verschiedenen Sort. Er sagt, der Amerikaner Herbst freilinkt. Das heißt, er weiß sich nicht wie Herbst, er weiß sich wie ein zweiter Frühling. Und die Bäume, Gott, sie welken, sie, sie welken, meint, sie wärmen, sie gehen ein, sie die Blätter feuern, sie die Zweige lassen sich herab, also wie Bäume im Herbst, ob sie seinen stolzen Welkers, er trachtet euch als eine Professie, Welker, sie seinen stolzen Welkers, sie welken, aber sie stehen noch in sehr ganzer Pracht. Und das ist wieder einmal der schreckliche Kontrast mit dem, was tut sich in seine Schomme, mit dem, was er sieht, mit den Augen von seinem Geist, der Herbst in Polen. Ja. Aber da kommt zu ein dritter Moment, nicht bloß der Riss zwischen der idyllischen amerikanischen Landschaft und 
die Schrecken, die Gräuel, was kommen denn von was ihr weiß, also es tut sich im Pöhl, nur es kommt euch die mystische Trost, die Hoffnung auf etwas himmlischen Keuch, was wird sich beweisen und wird euch etwas anhäufen, heilen die Wunden von dem Kurven. Ich lehne. Es ist nicht mein Heimlands Herbst, was geht gebeugen, bis Wind zählt letzte Blätter wie ein karger Gelder. Du Frühling Herbst, Sonne silbert über Felder und kuscht die kleine Pyramiden von den Stäuben. Gebei mir stolze Völker, dem König Gottes in Pracht gekleidete Völker, verkischt mit Zeitigkeit die Augen. Und sie ist bis voll von sich zu sich gefleugen, allein sich unserem Dick Psures von der Fehlung dem Himmels blanker Beugen. Es hält die Welt, sich gufe, fehlt die Fehlung. Um sie ist, inmitten blieb von zweiten Frühling, kommt mir der Geist von jenem Herbst entgegen, und weist auf Kurves von meinem Volk mit beidschen Regen und jammert kadisch dick auf dem Vermögen, was Sturm und gegangen wird. Ich bin im Heulens Geheul von tausend Gräulen. Sein Kleid, ein Sack von Herbstblätter, was feulen, sein Oig an Nore, eingeheukelt kriecht er durch Blutblote Gedichte und kehrt mir aufs Gesicht, ich soll nicht gucken auf satter Prachtigkeit und seitig Licht. Nur wie ich kehre weg aus euch Gesicht, der sehe ich still, a Glanzgestalt sich rücken von hinter sein zerkrimmt zerdrehten Rücken. Ist es die Sonne, was sund hinter den Umblick? O oh, lasst mich fallen zu und zu ihr sich bucken, zu der Gestalt, was nennt er sich in Sungli zu die verwisste Schwellen von mein Ume? Komm, strahlge Gurte, du, mit Fingerfrumme, verbinde es nei, wo so zerschäht die Tumme, und leicht zu uns durchs Fiede letzter Zenter. Komm, nennt er, Mutter, nennt er. Da, kede ich auch zu trösten, kede ich zu gefinnene Hoffnung, Kede ich abzukriegen, den Messias holen, ja, die letzte Sphäre, das ist schon der Griechen zu, wieder einmal zu der Schlemmes, von ohne Beschaff, der Griechen wieder einmal, Messias Zeiten, ist zurück aufgehen, sein Messias holen, aber nicht mit dem ungesunden Impet von jener ersten vorgefühl Poemis, nur mit dem Wettig, von der Erkenntnis von dem Kurden und er bringt zurück an uns eine Gestalt, was es gewinnt, im Zentrum von seiner ersten gedruckten Schaffung auf Jiddisch, wenn er es auch gewinnt, 15, 16 Jahre, in 1914, wenn es die erste Sache, was Schmuel Niger, der berühmte Kritiker, hat abgedruckt in sein Journal Die jüdische Welt, das ist gewesen wegen der Schiene, wegen der Gestalt. Acholem, Acholem, wo im Zentrum ist gestanden, die Gestalt von der Schiene. Und da stellt er sie wieder weg, die dosige mystische Gestalt, wie dem einzigen Qual von Trest, Ramsow, von seinen Gräuelpoeme. Zeitlin Viert in seinen Kurdenpoesie viert er verschiedene Geschbeunis. Wer hat da verspielt? Ja. Wer hat gewonnen, weiß man. Die Bestialigkeit hat gewonnen. Mord hat gewonnen. Die menschliche, der menschliche Blutdurst gewinnt in der Milchhobe. Aber wer verspielt? Jeden verspielt, na wird sie umgebringt. Schön, ja, es ist noch 1944, aber die Bilanz ist schon klar. Kein polnisches Jedentum ist schon nicht da. Jeden haben verspielt, man hat sie umgebringt. Der Rebäune ist schon mal verspielt. 
Ich habe verloren seine Mamminen. Was ist er? Wer ist er? Etliche Lieder, Zeitlings, euch von, von mal geschrieben mit Gott in erster Person, drücken euch zu dem Gedanken. Nicht, wie ich habe geschrieben, glatscht in und andere, als der Bund zwischen Gott und seinem Volk ist übergerissen geworden. Nur als Gott allein ist gemindert geworden. Gott allein ist äh, verjagt geworden von seiner Welt, durch dem, was sein Volk ist, ist nicht da. Aber die Welt hat auch verloren. Die Welt hat verloren, durch dem, was hat, äh, zerstört, das Volk von der Gläubigen. Und sie verloren ihre Verbindung mit der Hecherkeit. Sie hat verloren ihre Verbindung mit dem Geist. Ohne Gott und ohne Jid ist sie geblieben. Und lass mich reden, wie er so Ja, Agif, ohne Gott und ohne Jid, seht man, dass er da überwertet, was er schon gerade geschrieben in seiner Pjesse von 1931. Das sind gewöhnt die letzten Werte von der Pjesse, in welcher äh, noch dann, wie die ganze Welt ist Chorf geworden, und der Sotten, der Teufel, beschafft eine frische Welt mit einem frischen Odem, aber ein Odem, in welchem es ist nicht reingeblasen geworden in die Nose, der göttliche Geist. Ist jener Odem, ist der Rechte von der Welt, was wird sein ohne Gott und ohne Jid. Jene Werte sind nun da in einem Epilog von jener Pjesse und not hat sie Zeitlin übergehasert, wie ein Titel für sein Ehestücken Kurbenbilanz, in welchem die Verspielerin ist Keudenkoll die Welt. Der Vertrag hat sich zerflackert über, über dem Quadrat von der Warschauer Häuf. Ja, Warschauer Häuf, der Häuf ist vierkantig und er ist herumgeringelt von allen Seiten mit Binien. Ja, eure Stocken gucken herab alle zum Häuf. Der Pfarr sagt er, der Quadrat. Der Vertrag hat sich zerflackert über den Quadrat von der Warschauer Häuf. Ein Stade zerschrockene Schottens und stillgetonne Läuf von alten Wänden ab. Der Bäum, der einzige Bäum, hat reut sich zu lacht. Ein Wind hat gebracht, Reiches von goischem Erhaken. Ja? Der jüdische Häuf ist verschlossen, verstickt. Der Wind bringt Reiches von der Weiten von dem Erhaken, aber die Erhaken sind nicht kein jüdische. Die Felder, die schmecken mit Hey, öfter mit Blumen, das alles, das ist schon die goische Welt. Ein Wind hat gebracht Reiches von goischem Erhaken. Vater Rebeberischen dem alten Hosset, seinem Feugel und Sohn und Merchaken, gewinnt Sachen von Akem. Akem, das sind die Eufde, Kolchowim und Masolis, das heißt die Götzendiener, die, die Paganer. Bei der Berischen, dem alten Hosset, seinem Feugel und Sohn und Merchaken, gewinnt Sachen von Akem. Gewusst hat der Alter, als Feugel und Sohn, und die alle Sachen, was spielen und leichten und lachen, wie tausend Glicken, warten mit der Neue, als er geht, so Gott sei schenken, so sie geben Ticken. Dieser Gewinn von den Vosiken, von den Vosiken ist von den ersten Minien, die was da werden im Fahrfrieden. Dieser Gewinn von den Vosiken, legt er sich Federn, einen heiligen Ticken zu geben jedem, dem einzigen Bäumen auf dem Häuf, dem Wind, dem vertogigen Wolken, was brennt über die Mäuer, sein alte Wind. In seine Hand, die Hand von einem schwachen Benodem, ist der Schlüssel zum Teuer gewinnt, zum Teuer von Chsodem. Wo ist ein Tfil? Sein Ticken, wo ist? Mord, Mord, Mord. Sein Tfil, sein Warsche, der Jid allein, äußere Welt. Äußere Zeit, äußere Ort. Nicht da wird der Jid, beherrt ist sein Kohl. Und nicht da wird es soll geben, a Sinn der Sohn schenken, a Gott dem Tag. Das ist der zweite Moment 
weder hat verspielt, und ich sage, verspielt, aber Gott und Gott versteht sich jeden, aber die Welt hat euch verloren, etwas, was ist unbedingt für die Kinder. Sie hat verloren, die Verbindung mit dem Geist. Ach, und von noch mal Danik ist eine lange Poeme, wo es predominiert, wie es Verzweiflung, der Bilanz ist erschrecklich. Sie ist euch da, sie ist da auf 14 Lieder in der Dosiker Poeme, ach, und von noch mal Danik, und äh, sie ist euch da in gewissen Lieder andere Aspekte, andere Stimmungen, aber der äh, predominierende Gefühl, das predominierende Gefühl, ist von äh, durchhäusigen Horden, von Verleihung und Offenung. Es ist da in der Poeme ein Lied, was ich kenne, von sind, ich bin auch gewesen sechs Jahre, und es heißt, Nehmen von jüdischen Kinder. Und es ist Porsche, das besteht, das ganze Lied besteht von Nehmen von jüdischen Kindern, umgekommen in einem Horden. Ich wollte es gerne ausgeklippen zum Lehnen, aber ich habe es keinmal nicht vorgelehnt, weil ich weiß, dass also wir können nicht einhalten, das Gewehen bei dem. Und ich habe es nicht gewollt, nicht für mich, nicht für euch. Aber bei Jechides, ob ich das will, wird die Rufsuchen in seine Bücher, Jens Stickel von der Poeme erholen von nochmal Danik, und ihr wird es lehnen. Da sind die Anne Pschures von der Poeme. Euch das wird werden vergessen, euch das. Verbrennt geworden, mein Volk. Es wird werden vergessen, euch das. Wo die Nalifkes haben geräuscht, die Nalifkes, ihr weiß, die größte Handelsgas von der jüdischen Gegend in Warsche. Wo die, wo die Nalifkes haben geräuscht, bloß vom Wind zwischen Groß. Wind und Groß. Beimir säufen Saft. Lebensteute. Zu a Söhne a Sohn singt a Freude a Scheute. A Koimen ohne Dach, a Koimen a Blinder, starzt von Mist wie ein alter Zylinder, a Zylinder ohne Kopf. Das ist der Ton von der Sach, wieder von der Zeit in der Zeit, und auch in später die Jahren. Ein anderer Thema, was es gewinnt, geringer für euch zu sein, ist die Thema von Schuld von dem Leben gebliebenen. Da ist Zeitlin nicht im Ganzen anders wie ein so viel und so viel Schreiber und Stamm, jeden, was am Lieber gelebt hat, Korben, aber dort im Verleihen das Teuerste. Und was können sich nicht möglich sein, das weiter dicke Leben. Das Lied ist sehr berühmt, ich will es auch vorlehnen und nicht kommentieren, weil die Sache ist klar. Nicht mehr das Wort Kedusche, was er benutzt beim Sof, das meint nicht glatt Heiligkeit, es meint Kedusche von Kiddush Hashem. Gehen auf Kiddush Hashem. Ja? Aber bin ich bei Zeiten und verheulen hat Gott von mir die Gräuel. Für was, für was bin ich weg vom Päumen? Ich habe nicht gehört, dass ich hier mit meinem Volk zusammen zu gehen, den Weg von Flammen. Uns peinigt, wir sind, nicht zum Vergeben, die Schuld von Bleiben leben. Von Bleiben leben und von Machen grammen. Uns wird die Schuld nicht sammeln, bis wir nicht folgen, einer von den drei Gestalten, wo stehen gerät, von Schuld mich zu behalten, wo es warten und was rufen mich zu glieten. Ein Gestalt ist Kedusche, das zweite ist Schigoen, Selbstmord ist das dritte. Nur Selbstmord ist zu stark für mich, dem Schwachen. Mein Klingkind kann sich Kedusche nicht vergehen und ich kann auf ihn nicht Arab von Sinnen. Nun, ihr seht doch alle, als in dem Lied 
o tarim seitlin parafrazirt o birblois dem titul blois de erste schule pune hirsch glicks alle menin bakant partizan der wind. Zog mich käme, was du gehst den letzten Weg. Ob ihr das ist, den ganzen Anander Gedank. Ja. Zeitlin gefindet mich kein Ander, Treister gefindet mich kein Ander, Koyich, sich allein aufzuheben von der Wettschlagenkeit, von dem Hurden, wie zu leben mit allen Koyiches in ein Leben noch in Tod. Zu leben mit allen Koyiches als alles, was ist gewähnt, zu glauben, mit allen Kirchen, als alles, was ist gewähnt, bleibt. Äh, er ist in die Jahren 46, 47 gewähnt, schwer krank, physisch krank, ob ihr euch äh, gewaltig durchschlagen. Und er hat im Gedanken, euch gearbeitet, das ganze System von Gläuben, nicht nur in Hashoris an Nefesh, Hashoris an Nefesh, was meint, dass die nicht schon bleibt, Tibir, nur die dort euch ausgetragen, der Begriff Hashoris hat Mus, die Gestalt bleibt leben. Alles, was ist gewähnt, ist noch da. Sein Sohn, sein Weib, sind noch da. Euch in Gestalt, irgendwo in Welten. Kein schon sagt, was hat existiert, ist nicht verloren geworden. Gott nicht, kann nicht verschnitten werden. Dem Gläuben, wo sie gewinnt sein einziger Anhalt, hat Zeitlin übergehasert und bearbeitet und neu gedrückt in zähnlicher Formen. Und zwischen sie in dem lösenden Lied sagt nicht Kemal, als du gehst den letzten Weg, wo er spielt mit den Werten Sein und Umsein. Ein Wort, was er hat euch gedrückt, versteht sich. Und was ist das Verkehrte von Sein? Die Nicht-Existenz, das Verschwinden, das mehr nicht oben kann gehen, ruft er um sein. Und jetzt stellt er gegen sein und um sein und in dem geht er rein. Das Bild von der Sonne, was darf beleuchten, das Sein, was kann nicht verschwinden. So nicht einmal, als du gehst den letzten Weg. Mag wie schrecklich sein der Weg und mag das ganze Leben wie ein Beser im Um sein. Sag zu sich, es ist nicht doch kein Letzt. Sag zu sich, es ist nicht doch kein Um sein. Oib noch teut, ist mehr nicht doch kein Sein, ist das Leben Umsinn. Und ein Pein ist mir mehr der Punkt derselbe Umsinn. Nur zu stark, ist sie, wenn er sagt, sie meint er die Pein, ja? Nur zu stark ist sie, als sie soll sein, umsinnig. Tolerieren von dein Pein, als es ist nicht da, nicht da, kein Umsinn. Und ob Sinn ist, ist nicht da, kein Umsinn. Mag der Weg wie schrecklich sein und mag das ganze Leben wie ein Beser im Umsinn, sag, es kann nicht letztig sein, der Weg. Sag, es kann nicht, kann nicht sein, kein Um sein. Ewigkeit, es wird auf uns dein Sonnenschein, es wird auf uns dein Sein, was ist ein Sonnensein? Oder da stark poetisch ausgedrückt, Aaron zählt uns an die Meimin von der zweiten Hälfte von seinem Leben. Das letzte Lied, was ich will mir sagen, Zusammen bearbeiten, wirkt uns in der Größe muss demselben Gedanken. Ob ihr euch sagen, ich käme, als du gehst am letzten Weg, ist gewähnt deklarativ, äh, äußerlich, an Animeimen, mit der Sache poetischer Technik, in die Assonanzen, in die Grammen, in die Rhythmen, ob ihr mit winzig poetischen Heuch, mit winzig poetischen, poetischer Qualität, kommt ein ähnlicher Gedanke an euch im letzten Lied, ob ihr mit der höchsten poetischen Qualität. Wenn Itzig Manger und Jitzchok Panner als zweite Rangesende schreiben, ob in Rumänien und der zweite Hälfte der 40er Jahre eine ausgegebene Anthologie und die beste 
weder von jüdischer Poesie, haben sie von allen Zeitlinien hereingenommen, das dosige Lied zwischen Plotzk und Warscher. Ich habe das Lied gelernt, Asach mal, auf meinen verschiedenen Kursen und Efscher mit 35 Jahren zurück, ob ich es gelernt in der Kurs in der Universität. Und eine Demokratie Talmide, was ist später geworden, Professor von Vergleichiger Literatur, und was hat alle Jahre, wie ein Professor von Vergleichiger Literatur, Magpit gewinnt, hereinzunehmen in ihre Seminare, die Themen von Hürden, und hereinzunehmen in Bechwal, in äh, ihre Themen, die jüdische Literatur, hat mir mit der Sachjahren später gesagt, als das Lied, was wir haben gelernt, zusammen in jenem Klass, hat sie über gezeigt, euch zu kleiden, den dosigen Gang in, wie ein Professor von Literatur. Sie ist ein äußerst gewöhnlich stark und klug Lied, weil es bindet zusammen die leichte Stimmung von dem, was gedenkt sich von Vater Mohammed, von einem Moment, was gedenkt sich von Vater Mohammed, mit dem Bewusstsein, als das alles ist verschwunden und mit dem Glauben, als das alles ist nicht verschwunden. Ja? Die drei Momente. Die verbänkte Dämonung, die Bitterkeit von dem Verschwinden und als das alles ist verschwunden, ist über so euch Gott verschwunden. Und zum Schaff der Glauben, als nein, er steht nicht. Wenig. In noch meidanik Jahren, on Gott, sehe ich amolike Jahren. Amol in Azumir, sind wir Kaplotsk über der Weißel gefahren. Kaplotsk mit der Weißel gefahren. Ich reise über, zu sagen, ein Teil von, der, von dem Gen, von dem Lied, besteht in dem, was nicht nur der Mond zählt, ein schöner Moment von den vergangenen Jahren. Er benutzt sich euch bekiefen mit Kleinigkeiten von dem äh, typischen Warsche Verloschen. Zeitlin hat sehr lieb gehabt, das Warsche wird jüdisch, ob er das nicht geworden sein jüdisch. Er ist auch geboren geworden in Weißrussland, in der Rehm hat er gehört, das Weißrussische jüdisch, äh, ob er auf der Gas hat er von dem Alter von zwölf Jahren gehört, Warsche wird jüdisch, und er hat das gewaltig lieb bekommen, er hat wegen dem geschrieben. Und da in einem Lied bringt er da rein in zwei, drei Ärter, und zu dem Kamplotsk, Semmer Kamplotsk, über der Weißel gefahren. Ja, die Weißel, der Warsche wird teich. Ja. Ist, als er äh, sagt, es ist so, ist es, es, es geht zu einem Tam, einem stieferischen Tam, der Nostalgie sein wird. Und es äh, zu dem Kontrast macht es tiefer und ernster den Mäusdruck von seinem Gläuben. Ich lehne wieder. In noch meidanik Jahren, on Gott, sehe ich amolike Jahren. Amol in Azumi, sind wir Kaplotsk über der Weißel gefahren. Kaplotsk mit der Weißel gefahren. An einzig Male fort in der Heuch. Wie kommt der Weißelfisch oben? Schmarrl fort und die Weißel fort. Qualis bis da des Teuben, a Fischl a Freilichs oben. Und ich, auf dem Dampfers Deck mit ihr, der Liebste von Warsche der Techter. Seine Huppe die Bläue spricht Gott über uns. Die Sonne, wie ein Teller zerbrecht ist, die Sonne in der Weißel zerbrecht ist. So sein mit Masel, auf Scherblich Sohn, auf Sonnenbruch tun wir vorn, und Weißelwind spielt und in Hels gehielt läufen die grüne Breges, mit See die grüne Reges. Grün finkeln die Breges und weiß ist der Teich, und Eugen hat sie bräune. In schönsten Volkslied hat nicht geglied, aber heiße Eugen als eine glückliche, brennliche Bräune.
Und als wir schwimmen kann, war sie zurück, flammt, soft, tot, über Pollen. Die Sonne zieht in Wasser der goldene Brick und die Brick läuft weit und verheulen zu Bregis, nicht Erd und nicht Pollen. Als Hind bin ich weit in Nacht von der Zeit, in Nacht von meinem Dorf erfahren. Nur will ich, vor ich mit dir kam Platz, wie in vergangenen Jahren, die Farbe und langen Jahren. Ich, du und die Weißel, mir vor mir kam Platz, will ich, wird es verannig. Gott, du bist nicht da und nicht da mein Volk und der Sof ist gewinn Maidanik. Will ich, wird es verannig. Für was verannigt in mir jener Tag? Für was ist er ewig erzündig? Im Geist ist Maidanik euch nicht der Sof. In ihm ist gar nicht verschwindig. In ihm ist gar nicht verschwindig. Nun, die Idee auszudrücken, die scharfe Abstrakte von seinem Gedanken, und die Zeit, wenn ihr euch dogge müsst, euch schmieden, Aporneologismen. Von dem Wort Faran, es ist da, es existiert, und ihr euch geschmiedet ein Adjektiv Faranik. Und die der Mannung von der Nesiek in Klotzk, wo ich mich will, wer sie Faranik, sie wird wieder existieren, sie wird noch einmal sein, dick. Sie ist eine Ablegung von dem Umsein. Ja. Und noch macht er noch der von Verb. Für was verannigt in mir in der Tag? Das heißt, für was ist er dort und da mit der Samen starken Sein, mit der Samen mamosches dicken Sein? Für was verannigt in mir in der Tag? Für was ist er ewig erzündig? Und er euch viel. Im Geist ist Maidanik euch nicht der Sof. In ihm in dem Geist ist gar nicht verschwindig. Das ist der Tamzis von allen Zeitlings jahrelanger Kurbenschaffung. Und das habe ich euch gewollt wiedergeben. Ein Dank euch. Ja. Ich, ich weiß nicht, wer es wird verbeten, die Mäulen zu ja, stellen. Ja, ich stehe einen größten Dank. Das ist wunderbar. Also so ich rede und decke, also so ich schön und es ist gewähr neu so gewählt. Mir folgen Fragen sind Q&A und sie sind in der Fiedisch, äh, in der Fiedisch, in der Fiedisch. Aber ja. ich will stellen eine Frage ähm, hier zurück. Wenn ähm, bist du geworden interessiert in, in Zeitungen? Von wann ist das gewesen? Von mir ja. so. Ich habe gewusst von Zeitlin, ich habe erzählt früher, in, äh, in einem von den Schulbüchern, was wir pflegen lernen in den jüdischen Schulen in Buenos Aires, ich sage äh, zum Leib von den jüdischen Schulen von jener Zeit, man nicht äh, mehr gehabt zu traumatisieren, die Kinder. Man gedruckt. Lieder, was äh, haben aufgebracht, was haben, was haben übergekehrt, die nicht schon mehr. Okay. In einem von den Dosiken Schulbüchern, was habe ich gerade gelernt, in Alter von neun oder von zehn Jahren, ich weiß nicht, ist gewesen, oder also der Moment von, den, äh, von, von der Poeme, was ich habe okay. gelernt, äh, von noch Maidanik, nehmen von jüdischen Kindern. Und nicht nur habe ich es dort gelernt. Wir haben gehört, in Buenos Aires, damals, sie ist meines Namens noch da, ich hoffe, sie ist da, sie ist in meinen Eltern. Ja. Ein Mädel in Klasse, ein Mädel in meiner Klasse in der jüdischen Schule, ich denke sehr gut, wie sie heißt, wie sie heißt, hoffentlich bis heute, Esther Fleischmann, was hat sich gelernt, Rezitation, und sie ist gewesen, eine junge Künstlerin, und sie hat ein prächtiges Repertoire auf Jiddisch, also in Eltern von 8, 9, 10 Jahren. 
die, die Namen von jüdischen Kindern sind gewonnen, ein Teil von dem Repertoire. Ich habe es gehört von ihr mehr wie einmal. Und ja. ich sage noch einmal, gut, was die jüdische Schule nicht so Rachmanis gehabt auf dem zarten Kind, also es wird sich bekennen mit Hurden und Dafke, mit dem Fakt, dass man umgebringt Kinder. Also ich ist sehe ich einen gedenklich von der Kindheit an. Aber ich habe nicht ständig geweint, also ich viel von ihm. Ich habe geweint ein bisschen, ich habe durchgelassen Jahre, wenn ich habe nicht geweint. Und zum Schaf, äh, in Alter von ich 25 Jahren, habe ich auch wieder einmal ernst und systematisch genommen zu ihm. Und ich habe von ihm gemacht die Themen an mein Doktorat, was ich habe geschrieben schon in Alter von 40 Jahren. Mhm. Und du hast ihn persönlich bekannt? Nein. Nein. Caitlin ist gestorben in 1973. Ich bin einmal gewesen in New York im Dezember 1969. Und es soll gekannt sein, eine Gelegenheit, ich soll ihn sehen, weil es ist gewesen, für was hat mich geschickt in New York, hat mich geschickt zum Zusammenfall vom Kulturkongress. Und dort sind sie gewesen, als auch jüdische Schreiber. Aber Caitlin hat nicht gehalten, kein Sach von der Gesellschaft, von der größeren Masse jüdischer Schreiber. Und er hat nicht gehalten von keinen Redes und von keinen von kein Resolutions und noch solchen Geschäften. Er ist dort nicht gewöhnt. Und ich bin gewöhnt zu, wie soll ich sagen, eine Provinz der Haie. Ich habe, habe nicht den Sinn gehabt, dass man kann sich annehmen mit Mut und aufsuchen nach Schreiber, auf eigenen Barat, nicht warten, die kann man so im Treffen irgendwo. Ja. Ja. Diese Glatstellen habe ich dort gesehen, aber die Zettel habe ich nicht gesehen. Aber das Lied äh, unter die Greenicke polische Bämelach, mhm. das hat man ges ges gesungen in, in um, der, der Schule, wo ich bin gegangen, in Kipper. Sie haben das gesungen in die uh, Avoda, um, uh, da bin ich in Avoda. Mhm. Mm -hmm. Und sie, sie, sie mit den allen Martyrs. Und yeah. nachdem hat der Rohr, das ist er, er ist gewesen, nach Hause neu, und mit der Schwänen gesungen, dem mm -hmm. Und yeah. mit der Dieb, ja. Das ist mit, mit der Attacke wählen, wenn man hört uns. Ja. Yeah. Okay. Um, wir haben eine Frage. Um, eine Bemerkung, als die Kinder von Maidana gefunden sich in Schöberbuchs, ein Buch Jiddisch. Ja. Und ich bin Maschim, als wenn ich lehne, von meiner Klasse, am Morgen, der Rest der Neuland ist sehr, sich einzuhalten, vertrauen. Ja, das sind ja. auch Maschim. Nun ja, es ist aber stetig, und es ist ein Kessel. Ja. Wir haben eine, eine andere ähm, eine Frage von Meir ähm, Semjatski. Semjatski. Die, äh, hat Zeitlin gehört, äh, Kontakt oder hast du von anderen jüdischen Schreibern von Horden? Welche hat nicht geschrieben auf Jüdisch? Ähm, also wie ähm, Tuvi? Ich stelle es euch vor, als Zeitlin hat sehr gut gekannt, die Schaffung von Julian Tuvin, aber ich glaube nicht, dass das ein Film ein Spiel gewinnt. Zeitlin ist sehr persönlich, sehr originell in dem Häufen, wie er schreibt Poesie. Und äh, ich sehe nicht euch, äh, als andere jüdische Schreiber soll noch ein Spiel gewinnen, ein Film. Aber das ist dort die Schutzfest von Themen. Aber äh, ihr seht doch von den etlichen Liedern, die ich habe gebracht habe, ihr seht doch, dass eine Beleuchtung ist unmittelbar anders. Äh, ich, ich, nicht, äh, ich meine, dass das, das kommt von ihm. Euer Rotter Spohes, seine Seite von, von jüdischen Bekäuern, wie Alex Schritterstadt oder mhm. Megillus Heicho, äh, an solchen Texten, ob Minastam mehr abgeklungen in sein Gebiet wie, wie mit zeitlerische Schaffungen auf andere Sprachen. 
um, der Hobbe nicht kein Sach, um, Frage ist du. Um, ihr, ihr habe eine andere Frage. Ihr um, seid um, hat man ihm um, um, aufgenommen wie ein moderner Poet, weil, weil sein Thema sind gewinnen so anders von die Amerikan amerikanischen modernen Poeten. Ja, aber äh, äh, vergesst nicht, dass er äh, Zeit nicht annimmt und äh, sein Annehmt meint die Hälfte von seinem Leben, ja. Von 1922, das ist der Schien in sein erstes Buch in Warsche, bis 1939, 1940. Nun, es ist 18 Jahre, sehr schäferische Jahre, sehr viele. Er kommt vor in Polen, wo es ist auch da ein modernismus ja, ja. Mhm. ja, und äh, Zeitlin ist äh, also sozusagen ein avantgardistischer Dichter gegen die anderen avantgardistischen Dichter. Seine erste mystische Poeme, apokalyptische Poeme, hat er sie angerufen, Betatlin, das ist in 1922, ist in einer gewissen Maß ein Entfeld zu den größten Poemen von Peretz Markisch, von Uri C. Grimberg, mhm. was haben in jenen Jahren ausgedrückt, äh, in die, dem avantgardistischen Gang in Poesie, ja, dem Häufen zu schreiben Poesie, was ist genannt typisch, für die Avantgarde von den 20er Jahren, ob ihr euch äh, äh, guckt auf Geschichte, auf der jüdische, auf der allgemeinen Geschichte, was hat den Ganzen nicht befriedigt allen Zeitlinien. Und er hat mit seinen Betatern geprüft, ob er mit modernistischen Mitteln sein Poem ja, ja. ist, ist avantgardistisch, ist modernistisch, ob er sie sagt, etwas anderes, was stammt von der tiefsten jüdischen Begeuerung? Ich habe ein anderes Bemerkung, ich meine. Ich habe nicht die Poeme in Jüdisch. Um, six Lines, Six Lines, wo er schreibt. Ich ja. weiß, als in die Welt. Dann keiner darf man nicht. Mhm. Ja, ich, ich bin ein um, ja, Bettler in der jüdischen Besäumung. Ja, ja, ja. Der, um, wo ist, der, der, der Frage ist, wie, wie gefällt sich das, der, die, das Lied? Ja, das Lied. Es ist da in seine alle Werke. Ich kenne es in seine in die zwei in die zwei Bände. Ja, ja, aber warte, mir darf es aufsuchen. Es heißt, dass er sechs Schuhe ist. Mhm. Ja, ich weiß, als Kinder darf noch nicht auf Ode meulen. Wer darf ein Lied und noch dazu auf Jiddisch? Das ist eine der ersten Schuhe. Ich denke, ich hoffe, es nicht mehr wie sechs Schuhe. Ich kenne es nicht alle sechs auf uns ein wenig. Aber das soll ja eben sich so an. Und Kinder darf noch nicht davor dem Eulen gramm sich mit einem Bettler auf den jüdischen Besäulen. Tja, das Lied hat er gedruckt zum ersten Mal in der New Yorker Zukunft. In Anhieb von den 40er Jahren, er bekommt nicht kein Toys und sie ist da in seiner Band. Okay. Und äh, eine andere Frage von Grace Feuerberger. Um, ist es möglich zu haben, die, zu lernen, die Poemes auf Englisch? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ganz möglich, als MCLT übergesetzt Sachen von allen Zeiten auf Englisch. MCLT übergesetzt von ihm auf Französisch. Jetzt in der Emerson ist eine Sache von ihm auf Französisch, weil unser Pariser Jedisch Center mit dem Verlag Medienbibliothek haben vor Jahren herausgegeben eine Band mit FCD. Die Mat 200 Lieder von allen Zettlin mit einer neu gezeichneten Übersetzung auf Französisch. F. Schirot hat mit sich getan, etwas äh, auf Englisch, aber ich glaube nicht, dass sie in der Sam aus, wie sie getan geworden auf Französisch. Äh, sie genug Blätter zu tun, F. Schirot, äh, Penguin Books, äh, auf modernen Jiddisch Poetry, was Hannes Schmeruck hat äh, zugegriffen, und auch Amerikaner jiddische Poesie. Und du wartest eine Minute, nämlich den Band von der amerikanischen jüdischen Poesie. Um, um, ich, ich will sagen zu allen, 
Also, wir haben das Fach Anthologie mit, wir haben etliche Poemen wieder auf Englisch von Zeitlinien. Um, um, America in Need of Poetry and um, A Treasury of Yiddish Poetry yeah. and um, a few others. Ja, das Ministerium. Ja. In, in den Anthologie ist es nicht da. In den Anthologie ist es nicht da, das ist nur echt Amerikaner Poeten. Poeten, die haben geschaffen ja. ständig in Amerika. Aber in Minastam ist es vor allem in der Sprache anderer Anthologie. Ich habe nicht in Anthologie um, the, 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 the uh, Penguin Book of Yiddish Verse was yeah. is it a gear von um Honish Veruk and Ruth Wright yeah. and, and Irving Howe, they have nicht uh they have nicht uh but nicht side women. No. Yeah. Um they have an another frage for uh von uh Miracle Rock. Yeah. Um a dog for oysterbeth lexia. Um Sie hat ja sich gekannt und haben bei einem anderen mystischen Sort. Oh, um, ist Zeitlin aus der Kugel zum Sort gekommen, zu auf Verständen werden haben, als gar nicht verschwindet auf Ewig? Ist das der einzige Typ der MS, zu was er hat gekannt kommen? Sie hat ja sich gekannt und haben bei einem anderen mystischen Sort. Was hat gekannt, einfach nach aber es eine menschliche Gräuelkeit. Ich dort, äh, Avade, Avade hat er äh, von äh, mystischen, chsidischen Gedanken ohne Schier. Nur der Reusfied ist ständig gewendet, das ist gewendet bei ihm, ein Stück wie der Fix. Ähm, er hat sich aufgegeben, ohne Schieren, die alle Jahre nach dem Willkommen mit Parapsychologie, mit parapsychologischen Erscheinungen. Er hat geschrieben auf Hebräisch ganze zwei Bände unter dem Titel Hamezihut HaAcheret, die andere Wirklichkeit. Als gedeckt zu der Weisen als äh, das, was wir sehen, das, was tut sich auf der Welt, ist, äh, ist nicht mehr wie ein kleiner Teil von der Wirklichkeit. Und als die MSW wirklich geht, gefindet sich er ganz anders. Äh, sein, sein Gedanke hat, äh, ist äh, derselbe, aber angetan in hundert verschiedenen Formen. Und von dem äh, kabbalah gedanke und von dem chsidischen Gedanken hat er geschäbt, ohne Schier. Ich kenne es nicht in drei Wörter äh, ausrechnen, äh, ja, nur ich äh, habe das so viel. Äh, eine lange Poeme abgegeben mit dem Nachmen Braslewir. Dem Nachmen Braslewir, wie ein äh, äh, Modell, ein äh, Mustergestalt von Agleibiken, was verliert, was halt gesehen wird in verlierendem Gläuben. Ja. Ist, er, er stellt sich ein bisschen auf demselben Ort, durch der Gestalt von dem Nachmen Braslewir, bringt er raus, und die, 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 das beiten sich von Emune und Umgläuben. Was ist der Polyoize von Gucken auf der Wirklichkeit? Gucken auf der Wirklichkeit von Kurben ist eine Qual von Umgläuben, aber Gucken auf andere Tragödien von der menschlichen Existenz genau auch eine Qual von Umgläuben. Und der Braslewit ist auch der Typ von der Dosiker Wacklinisch, von den Dosiker Ebiken, Banaien, die Emune, weil der Umgläuben Stark zu euch, was er mal über ihr ist, äh, dort ein Schäpter weiter. Und jedes Mal ist es miteinander Nuance, miteinander Beleuchtung. Du, hunderte und hunderte Lieder, lange Poeme, a Poeme mit a Vikuach, noch der Milchome, a Vikuach zwischen Vorstehers von alle mystischen äh, Strömungen in Jiddischkeit. A Chabad Nik, a Bras Levet, an Ander Min Mekubel, a Flumer Jig, was will als der Klägen, al Pipashtes, a Pashten heißt es. Ja, und sie fielen in einer poetischen Form, a Vikuch, was zieht sich über Seiten und Seiten, 
mit der Verschleien und ich kenne es nicht über geben auf einen Fuß. Ja, ja. Wir haben eine Frage, ähm, wie kann ich, <coughs> wir kann ich haben die Lieder in Französisch? Okay, oh, wir bestellen sie in äh, dem Pariser Jüdisch Center, ich will auch schicken dem Adresse, wenn ich will gewinnen von den flinken jungen Leuten, ich will schon die Minute geflogen zu euch der Adresse, aber ich bin nicht von den Gorf Linke, was haben alles zu der Hand. Ich will ihm das schicken und du wirst ihm schicken zu den Kaveren, was wir ihm wissen. Okay. Um, ein anderer um, Bemerkung. Ich bin nicht ein Spezialist in Jiddisch und der Frau frage ich euch, wir können kriegen, um, an euch, kriegen euch ein, um, ein Vokabular von den schwersten Wörtern und öfter um, ein um, Öfter allgemeinen Sachako von die, Gesch die Geschenken in jeder Lied. Von die, Ge die Geschenken ja. in jeder Lied. Er will als Sachako und ein Vokabular. Ja. <lacht> Aber wir ja. können nutzen ein Wörterbuch von dem. Ja, es ist nur ein Wörterbuch. Gewisse ja. Wörter sind nicht nur ein Wörterbuch, weil sie seinen Tag gezählt in eigene Schaffungen, kaprisene Schaffungen. Ja. Äh, es ist nicht unmöglich, ich kenne für diese 70, 8 Lieder, es ist nicht unmöglich, ich soll verschreiben ein Vokabular von den Wörtern, was man gefällt, nicht in den Wörterbüchern. Äh, sie sind noch nicht in Sach. Aber was sage ich, falls ich auch von den Gedanken, nein, ich habe mich gehalten, als man darf hören die Lieder, weil ein Lied ist etwas mehr wie Gedanken. Äh, ein Lied, ich habe sie jetzt davor gelernt, einmal. Es soll gewinnen recht, dass jeder einer soll sie wieder für sich überlehnen in der Stil, zu verkohl, auf zu fühlen sie ihre Musik, auf zu spielen sie ihr Geist, auf zu, zu hören, alles was liegt dort. Äh, Gedanken einmal, jetzt in dem Schmuss, was wir mit dem kennen hören, ja, wir haben doch äh, rekordiert. Ob ich gesagt, die Gedanken. Ja. Ob, ich, äh, ob ich weiter, ob man will etwas haben von dem Lied BMS. Darf man es lehnen? Noch einmal und noch einmal. Okay, ich, ich meine, es ist Zeit zu enden. Und ähm, ich, ich äh, äh, größten, größten Dank nach, noch einmal. Ah, danke, ich für die Neuschreibung. Ich habe eine Und ich hoffe, dass, dass ihr willkommen noch einmal zu uns. Vergnügen. Seid gesund, Dank Seid für gesund. Alle, alles Beste. Und uh, Dank für, zu allem und für alle Kommen. Heute.